Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig. Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausge äh, ausprobiert ja, und sind schief gegangen. Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück. Ja, dann gehe ich halt wirklich. Heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob äh, amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben. UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts? Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe zu Verschwörungsnarrativen und Faschismus. In der vierten Staffel, Abzocke, sprechen wir über Macht und Geld. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Dominik McGee, besser bekannt als Dom Lucre, selbsternannter Brecher der Narrative, kann seine fleißigen Twitterfinger kaum stillhalten. Unter dem Titel Beweise dafür, dass die Ukraine nicht zu den Top-Standorten des Kinder- und Organhandels gehört, erklärt er in einem Text, der sich über mehr als 20 Tweets erstreckt, warum die Ukraine ein Paradies für Pädophile und für Organhandel sei. Dieser Thread endet mit den Sätzen Warum versteckt die NATO die Kinder? Stell deine Partei zurück und setz dich ein für Hashtag Save the Children. Andere Threads heißen Beweise dafür, warum Justin Trudeau der beste Premierminister Kanadas ist. In welchem McGee impliziert, dass Trudeau der Sohn von Fidel Castro sei. In einem weiteren Thread namens Beweise dafür, dass Chelsea Clinton den Nobelpreis verdient, behauptet er neben Impfgegner, Geschwobel und Bruchstücken des Kuma-Narrativs, dass die Tochter von Hillary Clinton eine Missinformationsschmierkampagne gegen die Q-Bewegung gegründet habe, weshalb angeblich glaubwürdige JournalistInnen immer noch als Verschwörungstheoretikerinnen gelabelt werden. McGees Titel scheinen wie eine Art umgekehrtes Rage-Farming, eine Taktik, bei der provokante, wuterregende Kommentare absichtlich in die gegnerische Echokammer gestreut werden, um möglichst viele negative Kommentare abzugrasen. Denn auch die treiben den Algorithmus an und spülen den eigenen Beitrag nach oben in den Feed der Welt, wo Geld und Ruhm zu holen ist. McGees Titel sind Köder, um das gegnerische Lager zu verwirren zu nerven oder vielleicht doch noch die eine oder andere zweifelnde Person ins Boot zu holen. Im Juli 2023, in der Woche zwischen dem Ukraine-Thread und dem Trudeau-Thread, tweetet McGee jedoch einen Köder für ein ganz anderes Publikum. Er postete einen Link zu einem Artikel über einen für Kindesmissbrauch verurteilten Mann aus Australien. Soweit so speziell. Zusätzlich enthält der Tweet einzelne Bilder aus dem Bildmaterial, für deren Produktion der Mann in Australien verurteilt wurde. Sprich CSAM, Child Sexual Abuse Material, auch bekannt als Kinderpornografie, welche laut McGee ein einjähriges Kind zeigt. Und das sehen nicht nur seine damals ca. 508.000 Follower. Laut David Gilbert hat dieser Tweet, der, um es nochmal zu betonen, Kinderpornografie enthält, 3,1 Millionen Views, fast 17.000 Likes und über 8.000 Retweets. Ein Tag später wird der Tweet gelöscht, aber Elon Musk persönlich sorgt dafür, dass McGees Konto schnell wieder entsperrt wird. Auch seinen blauen Haken darf er behalten und er bleibt auch weiterhin Teil der Erlösbeteiligung für Werbeanzeigen. Sprich, er bekommt Geld für seinen Unfug. Seit November 2023 hat McGee mehr als 796.000 Follower. Das heißt, seine Followerzahl ist in den vier Monaten nach der Verbreitung von Kinderpornografie um fast 300.000 gestiegen. Wie hat McGee es gerechtfertigt, diese Bilder vor so einem Riesenpublikum zu zeigen? Also McGee sieht sich immer noch als Held in dieser ganzen Geschichte. In bester QAnon-Manier meinte er sowas wie, er wolle damit nur die Aufmerksamkeit auf diesen Menschenhandel mit Kindern lenken. Das heißt, er will CSRM entlarven, eben durch die Verbreitung von CSRM. Und er hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass das, was er tut, nicht nur so creepy und fragwürdig oder auch unmoralisch ist, sondern auch illegal. 
also sowohl der Besitz als auch die Verbreitung dieses Materials. Er postet dann auch solche Sachen wie, oh, in den kommenden Tagen werde ich die ganzen Pädophilen entlarven und bloßstellen. Und Leute fragen dann zu Recht so, hey, warum kennst du so viele Pädophile und warum postest du das auf Twitter, anstatt damit zum Beispiel zur Polizei zu gehen? Nachdem Musk ihn dann wieder freigeschaltet hatte, hat McGee sich auch sofort auf Musk so ein bisschen eingehatet und gesagt, hey, warum erzählst du rum, dass ich CSRM verbreitet habe? Das stimmt gar nicht. McGee hatte auch diese Bilder mit seinem eigenen Wasserzeichen markiert. Also ich denke, es ist ziemlich klar, dass er keinerlei Einsicht in sein kriminelles Handeln hat. Und die Belohnungsstruktur, also die finanziellen Vorteile, die diese schützende Hand von Elon Musk und die neu gewonnenen Follower werden sicherlich auch nicht zu seinem Umdenken beitragen, sondern ihn nur weiter bestätigen. Ist denn CSAM in den sozialen Medien ein großes Problem? Also Mensch sollte ja meinen, dass sowas vor allem auf Plattformen wie Twitter sofort gelöscht wird. Also alle Plattformen haben dieses Problem. In seinem Buch Rechte Gefühle hat jemand strikt zum Beispiel über mehrere Seiten hinweg aufgelistet, welche Unterformen auf Reddit so gesperrt wurden. Und eine Unterkategorie ist die Sexualisierung von Minderjährigen. Das heißt, das ist eine eigene Sperrungskategorie. Und sie ist zwar nicht so lang wie die Liste zu Gewalt und Belästigung, aber sie ist zum Beispiel länger als die zu Urheberrechtsverstößen, also Leute, die gezockte Filme austauschen oder so. 4 hat erstaunlicherweise eine bessere Moderation, was CSRM angeht. Das war nicht immer so. Früher war es dort auch ein Problem. Aber 4 hat dort wirklich zu einem Punkt eine rote Linie gezogen und ist da auch ziemlich konsequent gegen vorgegangen. Auf Twitter ist CSRM auch immer schon ein Problem gewesen, aber seit der Übernahme von Musk ist es laut dem Artikel von Gilbert nur schlimmer geworden. Gleichzeitig sagt Musk auch immer wieder, dass der Kampf gegen CSM seine Priorität Nummer eins sei. Aber Musk hat ja auch behauptet, dass nur ganz wenige interne Leute bei Twitter diese Bilder von Miki gesehen haben. Und das war ja ganz offensichtlich auch gelogen. Also das heißt, auch wenn die ersten Q-Tops inzwischen schon mehr als sechs Jahre hier sind und Q jetzt ungefähr schon seit drei Jahren nicht mehr wirklich gepostet hat, sind manche Leute immer noch auf diesem oldschool q hängen geblieben, oder wie? Also Michael Flynn und Ron Watkins haben in den letzten Monaten eher wieder versucht, Pizzagate wieder zu beleben, quasi schon mal als Aufwärmen für den Wahlkampf 2024. Also 2016 ist wieder da, ja, die Zeit ist ein flacher Kreis, nur dass diesmal Twitter unter Mast die ganze Sache nicht wegmoderiert oder einfach nur ignoriert wie 2016, sondern kräftig anschiebt. Pizzagate ist so eine Art Fluch, der uns ähm, über die ganze Serie hinweg verfolgen wird. Das heißt, auch wenn sich bei QAnon ja in den letzten Jahren sehr viel verändert hat, gibt es gewisse Konstanten oder gewisse Narrative, die einfach immer wieder aufgelegt werden. Man sollte ja meinen, dass das ganze Fakten rumgechecke und die ganzen uneingelösten Versprechen dazu führen, dass dieses Grundnarrativ irgendwann wieder in der Mottenkiste verschwindet, zumindest für eine Weile bis es dann durch den nächsten Nostalgiezyklus wieder hochgespült wird. Aber dem ist hier anscheinend nicht so und ein Grund dafür ist sicherlich die Monetarisierung. Wir haben das bisher immer nur so am Rande erwähnt, dass die Verbreitung von Inhalten, des Baking und so weiter sich in eine Geldquelle verwandeln lässt. Und in dieser Staffel wollen wir uns nochmal genauer anschauen, was das heißt, was das impliziert, was das mit Leuten und Narrativen macht. Direkte Monetarisierung ist, wenn zum Beispiel Leute nur über ein Abo, wie zum Beispiel bei Patreon, an die Inhalte rankommen oder wenn man von Plattformen, wie zum Beispiel YouTube, an den Werbeeinnahmen beteiligt wird. Oder wenn man Sponsoren hat oder Merch, das heißt Werbeartikel mit dem Logo drauf, wenn man die verkauft oder einfach Spendenaufrufe startet. Schon in der Studie zu Save the Children, über die wir in der letzten Staffel mehrfach gesprochen haben, ist auch die Rede davon, dass Leute damals nicht nur aus einer angeblichen Sorge um die Kinder auf diesen Zug aufgesprungen sind, sondern auch für öffentliche Aufmerksamkeit, teilweise sowas wie Berühmtheit und dadurch Einfluss, Anwachsen der Anhängerinnenschaft, kulturelle und politische Macht, also Cloud. Und Cloud kann man natürlich auch nur für Macht und Einfluss anstreben, aber Cloud lässt sich natürlich auch immer wieder monetarisieren. Wenn Leute mich fragen, ob es diesen Leuten um Geld oder um Macht geht oder ob sie wirklich daran glauben, dann denke ich immer, dass sich diese Dinge gar nicht einander ausschließen, sondern sich oft sehr gut ergänzen. Manche machen es am Anfang nur fürs Geld, aber sie merken, dass eine möglichst authentisch wirkende Performance sich einfach besser verkauft. Und nach einer Weile ist es dann kaum noch zu unterscheiden, ob sie nun wirklich daran glauben 
oder einfach gut schauspielern können, beziehungsweise macht das für den Schaden, den sie anrichten, kaum einen Unterschied. Andere haben vielleicht als wahre Gläubige angefangen, aber dann mit der Zeit gemerkt, dass man damit auch gut Geld machen kann. Und inzwischen hängt der eigene Lebensunterhalt so von diesen Quellen ab, dass sie teilweise gar nicht mehr raus können, ohne ihren Status und ihre finanziellen Quellen zu verlieren. Beziehungsweise kann man durchaus auch argumentieren, dass es für wahre Gläubige durchaus Sinn macht, eine Menge Monetarisierung zu betreiben, einfach weil sich dieser Lebensstil sonst auch nicht wirklich durchhalten lässt. Manche haben zum Beispiel im Laufe ihrer Radikalisierung alle Brücken hinter sich abgebrannt oder sie sind so krass drauf, also so konfrontativ, dass sie keinen regulären Job mehr finden bzw. halten können. Oder sie investieren so viel Zeit in das Baking, dass Monetarisierung einfach Sinn ergibt, weil es die praktischste Lösung ist. Also nur weil jemand Monetarisierung betreibt, heißt es nicht, dass diese Person fake ist oder nicht wirklich daran glaubt. Und nur weil eine Person authentisch rüberkommt und zunächst keine direkte Monetarisierung betreibt, heißt es nicht, dass die dadurch gewonnene Cloud sich nicht zu irgendeinem Zeitpunkt im Geld umsetzen lässt. In den meisten Fällen liegen Mischformen vor aus äh, wahren Glauben, Cloud und Monetarisierung und alle drei lassen sich zumindest zum gewissen Grad ineinander übersetzen. Das heißt... Es geht jetzt nicht so sehr um diesen Ha-Erwischt-Moment, äh, wenn Mensch bei einer dieser Propagandaschleudern feststellt, dass sie damit gut Kohle machen. Also ich finde es schon relevant, äh, Monetarisierung auch immer wieder zu erwähnen, weil es natürlich eine Rolle spielt. Aber es negiert zum Beispiel nicht das verbreitete Narrativ. Es sorgt in keinster Weise dafür, dass sich bei den Aufdecken von Monetarisierung die Anhängerinnenschaft abwendet. Daher ist es nicht der relevante Knackpunkt, und auch bei sowas wie Deradikalisierung ist es sicherlich überschätzt. Mich interessiert eher, wie die Ideologie von Geld und Markt diese Sphären durchdrungen hat und wie die Widersprüche, die der Spätkapitalismus so generiert, sich auf diese Bewegung und die Narrative auswirken. In der letzten Staffel haben wir zum Beispiel kurz darüber gesprochen, dass dieser Misery-Porn, also diese Bilder von sehr jungen, gequälten Kindern, von echten Kinderschutzorganisationen inzwischen wesentlich seltener verwendet werden und dass dadurch in gewisser Weise eine Marktlücke entstanden ist. Also eine Lücke im Angebot für Leute, die solches Bildmaterial ansprechen finden, aber die sich selber gleichzeitig als gute Menschen sehen und die natürlich niemals nach CSRM aktiv suchen würden. Es ist eine Art verdrängte Pädophilie, die dann im Konsum von Inhalten wie QAnon wieder in legitimisierter Form hervorbricht. Und das sind sicherlich nicht alle, sicherlich ist es auch nicht die Mehrheit, aber bestimmt eine signifikante Untergruppe, zum Beispiel innerhalb von QAnon. Das beschreibt die Studie über Save the Children, wenn auch implizit. Und das finden wir bei Megi sicherlich auch. Und wenn man sich mal so anguckt, dass diese Chanboards, auf denen diese Vorwürfe von Pizzagate und allen Vorläufern, Abkömmlingen, Spin-Offs und Derivaten ja sehr populär sind, also all diese Orte haben ja gleichzeitig sowohl damit zu kämpfen, dass dort auch CSRM kursierte und teilweise immer noch kursiert, das heißt Kinder als Ware, Erwachsene als Konsumierende und dass gleichzeitig auch die Umkehrung dort virulent vertreten war und teilweise auch immer noch ist, nämlich dass Kinder als Konsumierende dort regulärer, das heißt Erwachsenenpornografie ausgesetzt sind. Also Frederick Brennan zum Beispiel, der als Jugendlicher A-Chan gegründet hat, der ist laut eigener Aussage mit Chan-Kultur überhaupt erst in Kontakt gekommen, nachdem ein Forum, auf dem sich recht junge Kinder über Kinder-Videospiele ausgetauscht haben, von so einem 4-Chan-Mob zum Scherz mit Pornografie überflutet wurde. Das heißt, die Leute, die hinter jeder Ecke ein paar der Rasten vermuten und Narrative wie Pizzagate und QAnon verbreiten und die Leute, die Kids mit Pornografie fluten und oder CSRM verbreiten und konsumieren, die hängen potenziell auf denselben Plattformen rum, ja, wenn auch sicherlich auf verschiedenen Unterforen. Genau, und es ist davon auszugehen, dass es dort Überlappung gibt, einfach weil sie sich zum Beispiel dasselbe Vokabular teilen. Aber auch, weil bei Anhängern von Pizzagate, QAnon, Save the Children und so weiter, wie schon gesagt, sicherlich einige dabei sind, die dort das ausleben, was wir schon in der ersten Staffel mal kurz erwähnt hatten, nämlich die Idee, etwas Verwerfliches und gesellschaftlich zu Recht sanktioniertes Verhalten trotzdem auszuleben unter dem Deckmantel der Aufklärung, Skandalisierung und Öffentlichkeitsarbeit. Es ist das, was wir schon mal kurz angerissen hatten mit diesem Zitat von Hofstetter, in dem er sagt, dass der Antikatholizismus schon immer die Pornografie des Puritaners sei. Das heißt, die Puritaner lebten die ihnen verbotenen sexuellen Vorstellungen nicht in der Realität aus, sondern in gewisser Weise so bei Proxy, also auf Umwegen, indem sie den Katholiken vorwerfen, ganz wilden Sexkram, aber auch grausame Rituale zu praktizieren. 
Und dies waren in der Vorstellung der Puritaner natürlich nicht nur einige schwarze Schafe innerhalb der katholischen Kirche, sondern es war laut den Puritanern innerhalb der Strukturen und Praxen beim Katholizismus angelegt. Die Beichte wurde zum Beispiel als ein Ort gesehen, wo eine Gelegenheit zur Verführung geschaffen wird. Klöster wurden als zügellose Orte beschrieben. Und eines der meistgelesenen Bücher damals in den USA war ein Bericht von 1836 äh, namens Awful Disclosures, also schreckliche Enthüllungen. Und äh, darin wird von einer angeblichen Augenzeugin unter anderem beschrieben, dass in einem Kloster Säuglinge von den Priestern getötet werden, direkt nach der Taufe und das mit sehr vielen Details. Also diese Lust an der angeblichen Grausamkeit des Feindes, das ist nicht erst mit den Chanboards aufgekommen. Ja, es war ja 2023 ein Film namens Sound of Freedom ins Kino gekommen. Ja, dieser Film ist zwar keine Doku, aber er orientiert sich ganz massiv an der Organisation OUR. OUR steht für Operation Underground Railroad, die laut eigener Aussage Kinder aus der Sexsklaverei befreit. Dieser Film wurde von QAnon-Leuten ganz massiv gehypt, unter anderem, weil der Hauptdarsteller Jim Carwiesel ja schon seit einer ganzen Weile sehr massiv bei QAnon involviert ist und unter anderem bei QAnon-Veranstaltungen aufgetreten ist. KritikerInnen haben daher auch zu Recht darauf hingewiesen, dass dieser Film das QAnon-Narrativ verbreitet und so potenziell als Rekrutierungsmaterial genutzt werden kann. Fällt für dich dieser Film in ein ähnliches Raster? Ja, schon. Auch in diesem Film gibt es natürlich Misery-Porn, so leidende Kinder, an denen sich die selbsternannten pädophilen Jäger dann ergötzen können um den Pädophilen danach sanktionierte Gewalt anzutun. Das heißt, es befriedigt nicht nur diese geheim verdrängten Misery-Porn-Bedürfnisse, sondern erlaubt auch Leuten, die sich selbst als zivilisiert betrachten, einen Moment des Schwelgens in unzivilisierter Gewalt. Das heißt, es werden so mannigfaltige, massive Grenzüberschreitungen ohne die Notwendigkeit von Scham oder Reue angeboten. Und die Monetarisierung, die über die Befriedigung dieser Bedürfnisse erzielt wird, die findet ja nicht nur an den Kinokassen statt. Leute haben ja auch der echten Organisation OUR massiv Geld hinterhergeworfen. Das heißt, wir haben dort auch auf jeden Fall zunächst eine massive Monetarisierung. Aber das Problem geht meiner Meinung nach noch tiefer. Die Art und Weise, wie diese Operationen aufgebaut waren, ermöglichte gravierende Formen sexuellen Missbrauchs von anderen Mitwirkenden durch den früheren Kopf der Gruppe, Tim Ballard, der ja im Film von Carwiesel dann dargestellt wird und der quasi bis zu seinem Rausschmiss faktisch das öffentliche Gesicht dieser Organisation war. Gleichzeitig war es umso schwerer, dies zu thematisieren, denn man will ja diese wichtige Mission nicht gefährden. Man wird dazu angehalten, sich aufzuopfern für die Kinder. Außerdem wurden und werden die Abläufe der Operationen nicht entlang von Kindeswohl festgelegt, sondern entlang von Unterhaltungswert, von Narrativstruktur, von diesem Cowboy-Gehabe, das dann Kinder äh, massiv traumatisiert hat. Aber das ist egal, denn es soll sich ja erstmal für die Beteiligten geil anfühlen. Ne? Und es muss sich ja auch gut verkaufen. Hinzu kommt, dass diese Operationen, also diese Befreiungsoperation, teilweise auch eine Nachfrage an Kindern generiert haben, die zunächst so nicht da war. Das heißt, anstatt den Kinderhandel zu stoppen oder auszutrocknen, wird durch diese Verhaltensweisen, genau wie bei McGee, dieser Markt teilweise befeuert, beziehungsweise beteiligen sich die angeblichen Retter in gewisser Weise selbst aktiv an diesem Markt als Kaufende und Verkaufende. Und hier kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu, der uns auch in dieser Staffel immer wieder begegnen wird. Kritik ist unmöglich, denn diese Gruppen sind oftmals so nach außen abgeschottet, so paranoid und misstrauisch, so in ihrer eigenen Blase gefangen, dass ein Hinterfragen oder Kritisieren zum Beispiel von Ballet oder auch von McGee automatisch verworfen wird als Lügenpresse, Ablenkungsmanöver, Psyop, Abwehrkämpfe der Kabale und so weiter. Das heißt, die Bewegung steht recht stramm hinter ihnen in Gruppenstrukturen, die oftmals geradezu sektenartig aufgebaut sind und wenn Leute wie McGee irgendetwas aus dieser Episode gelernt haben, dann vor allem, dass dieser Märtyrerstatus, den sie durch berechtigte Kritik für das aktive Verbreiten von CSRM erlangen, bei einer so loyalen Anhängerinschaft ein ums andere Mal die Kasse klingeln lässt. Was wir auch immer wieder sehen werden, ist die Art und Weise, wie Grenzen zwischen klassischen Rollen wie Konsumentin, Produzentin und so weiter verschwimmen, beziehungsweise wie bestimmte Mystifikationen dort greifen. Also wenn wir uns zum Beispiel fragen, warum die Moderation auf diesem Plattform scheinbar immer hinterherhinkt und 
auch wenn sich die NutzerInnen massiv beschweren und damit drohen, die Plattform nicht mehr zu nutzen, dann muss man vielleicht doch nochmal überlegen, wer hier eigentlich was ist. Wenn ich zum Beispiel ein Konto auf Twitter habe, dann bin ich Nutzerin, aber nicht Kunden, denn ich kaufe ja erstmal nichts. Die wirklichen Kunden, das sind die Werbekunden, also die Firmen, die Geld dafür bezahlen, dass sie Werbung schalten können. Und die wollen natürlich auch keinen Image schaden. Das heißt, man kann es nicht zu bunt treiben, aber die wollen ja gleichzeitig vor allem, dass ich so viele Stunden wie möglich auf der Plattform rumhänge, um in so viele Werbeanzeigen wie möglich reinzulaufen. Und ob ich nun glücklich auf der Plattform bin oder ob ich da nur rumhänge, um mich aufzuregen und mit irgendwelchen Leuten Streit anzufangen oder ob ich süchtig nach irgendwelchen Inhalten geworden bin, das ist erstmal zweitrangig. Es geht nicht darum, ob mein Erleben der Plattform angenehm ist, sondern nur, dass ich meine Zeit dort verbringe und nicht irgendwo anders. Das heißt, wir als NutzerInnen sind in gewisser Weise das Produkt, das dabei den Firmen angedreht wird und unsere Aufmerksamkeit wird dort verkauft. Und um die Leute aber weiter auf den Plattformen zu halten, damit sie immer mehr Werbung konsumieren, muss Mensch es zum Beispiel so gestalten, dass die Leute dort auch das bekommen, was sie wollen. Aber nicht notwendigerweise das, was besser wäre. Also das ist wie ungesundes Fast Food wird am besten verkauft. Genau, und so Mechanismen wie das schon vorher erwähnte Rage Farming bauen genau darauf auf, dass Leute nicht unbedingt posten, um sich beliebt zu machen oder um Freunde zu gewinnen. Wenn ich absichtlich eine andere Bubble suche, dort etwas Kontroverses poste und damit einen Shitstorm gegen mich selber anzettel, dann kann ich damit durchaus Geld machen. Denn um sich über mich aufzuregen, müssen meine Hater ja trotzdem meinen Inhalt konsumieren. Und wenn der Shitstorm dann groß genug ist und genug Aufmerksamkeit generiert, dann kann ich damit vielleicht sogar noch mehr Abokunden in meine Echo kommen bekommen, die mich unterstützen wollen, die das toll finden, dass ich es der anderen Seite mal so richtig gezeigt habe. Und wenn ich das oft genug mache, bekomme ich vielleicht einen Auftritt bei Fox News oder werde zu einer Podiumsdiskussion eingeladen und kann dann damit eine Karriere als unbequemer Rebell aufbauen, der gerne mit äh, so politisch unkorrekten Aussagen die, die Lips dann irgendwie triggert, ne? der Kontroversen nicht scheut und so weiter. Also Leute wie Milo Yiannopoulos, die haben so Karriere gemacht, inklusive Tour- und Buchvertrag. Hinzu kommt, dass ja viele dieser Plattformen auch von der Nutzerinnenoberfläche so gebaut sind, dass sie teilweise suchtähnliche Verhaltensweisen auslösen. Also dieser Endlos-Scroll, das ganze Upvote-Downvote-Ding, diese krassen Inhalte, Gewinnen und so, Vieles davon haben wir auch schon in der zweiten Staffel zu Fortschein besprochen. Das heißt, der kapitalistische Zwang dahinter formt quasi diese Mechanismen, mit denen das Board funktioniert. Wenn jetzt zum Beispiel die Wahrheit darüber bestimmt wird, ob du Upvotes oder Downvotes hast oder wie viele Antworten oder Likes du bekommst, dann verformt diese kapitalistisch determinierte Maschine nicht nur die Kommunikation, sondern sogar diese Epistemologie, also die Methoden der Erkenntnisgewinnung. Das ähnelt ein bisschen dem, was wir im Calvinismus in dem Prosperity Gospel in der zweiten Staffel kennengelernt haben. Also die Idee der Prädestination, der Vorherbestimmung, die sich im Reichtum offenbart. Das heißt, wenn wer im Diesseits wohlhabend und erfolgreich ist, dann ist das ein Beweis dafür, dass die Person für das Himmelreich vorbestimmt ist. Genau, wenn deine Posts erfolgreich sind, dann sind sie automatisch wahr. Und du bist nicht nur beliebt in deiner Gemeinschaft und machst nebenbei Geld, sondern du hast die Welt durchschaut. Das heißt, du hast die Erkenntnis, die, die Gnosis. Und neben dieser Rolle als Produkt haben wir mit der Zeit auch noch eine zweite Rolle bekommen. Also die Moderation in diesen Plattformen ist nämlich oftmals ausgelagert auf die NutzerInnen. Wenn ich zum Beispiel ein schlimmes Video auf YouTube sehe, dann kann ich das melden. Und dann müssen die entscheiden, ob es gelöscht wird oder nicht. Und erstens kann man diese Funktion sehr gut missbrauchen, um zum Beispiel kritische Inhalte abzustrafen. Also Natalie Wynn hatte zum Beispiel schon mehrfach bei Videos über Nazis oder auch über Gamergate richtig Stress damit, dass Leute ihre Videos für Urheberrechtsverletzungen und so weiter gemeldet haben. Und es ist eine Menge Arbeit, sich mit diesen Entsperrungsverfahren dann rumzuschlagen. Das kann dann zum Beispiel die Monetarisierung beeinträchtigen. Das heißt, Leute überlegen sich beim nächsten Mal, ob sie sich wirklich mit solchen Trollen dann irgendwie auch anlegen wollen. Das ist nicht wirklich Zensur, aber schüchtert auf jeden Fall Leute ein und das Meldesystem sorgt nicht mehr für eine bessere Plattform, sondern wird in gewisser Weise als Waffe gegen journalistische Arbeit verwendet. Aber ganz abgesehen von diesem Missbrauch ist es ja schon ein bisschen verrückt, dass die Arbeit, die ja eigentlich diese Moderationsteams machen sollten, scheinbar mehr und mehr von den NutzerInnen übernommen wird. 
Laut Ryan Broderick äh, lief Moderation ja früher vor allem über so ausbeuterische Betriebe, meist in Ländern wie, wie Kenia oder Südafrika, wo Leute für so einen Dollar pro Tag sich den Bodensatz vom Bodensatz von schrecklichen Inhalten ansehen mussten, um dann auszusortieren, was gesperrt wird und was nicht. Und solche Jobs, das hält ja auch niemand lange durch, also diese sogenannten Cleaners mussten meist recht schnell ersetzt werden. Und Broderick sagt, dass zum Beispiel auf Twitter unter Musk einfach ein Großteil der Moderationsteams gefeuert wurde und die Leute, die jetzt diesen Bodensatz vom Bodensatz ausgeliefert sind und per Meldeverfahren durchsieben müssen, was okay ist und was nicht, das sind wir. Das heißt, wir arbeiten alle unbezahlt für Twitter, für YouTube, für all diese Firmen, die uns sagen, hey, wenn es dir nicht gefällt, dann mach's doch selber besser. Und wir gucken dann mal, im Fall von Migi mehrere Tage später, ob wir den Kram sperren oder nicht. Das heißt, ob wir hier zum Beispiel aktiv an ein Millionenpublikum CSM verbreiten oder nicht. Und beim nächsten Mal sprechen wir über ESOS, Prepper und deren Ideen zu Geld und Gold. Die Leute werden wach und dann, dann schnappen wir euch in uns an. Und dann geht ihr vor Gericht für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen. Wenn euch diese Sendung gefällt, empfehlt sie gerne weiter. Nachzuhören unter freie-radios.net unter dem Stichwort Kabale. Kabale mit Q. Dort findet ihr auch die Literaturhinweise und weiterführende Links.